Czy powinniśmy traktować Stary Testament jako bezbłędny? Serdecznie witam na naszym kolejnym wykładzie dotyczącym wiarygodności Biblii Starego Testamentu. Gdyby apostoł Paweł, gdy apostoł Paweł w swojej drugiej podróży misyjnej około 52 roku po Chrystusie przybył do Tesalonik, głosił on w trzy kolejne soboty w synagogach Ewangelię. Podstawą był Stary Testament. On mówi o Starym Testamencie. I w nim znajduje się wiele odniesień do Pana Jezusa Chrystusa, które potwierdzają słowa z Ewangelii 24 Łukasza gdzie czytamy, że Pan Jezus rozmawiając z uczniami idącymi do Emaus wykładał im, co Stary Testament o nim mówił. Później, kiedy apostoł Paweł pisał list do Tesaloniczan, jak czytamy w pierwszym Tesaloniczan 2.13, dlatego też nieustannie dziękujemy Bogu za to, że otrzymawszy od nas Słowo Boże przyjęliście je jako nie jako Słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako Słowo Boże, które działa również w Was wierzących. Jak mógł apostoł Paweł około 1500 lat po tym, jak zostało spisane pięć ksiąg Mojżesza, powiedzieć, że są to Słowa Boże? W tych czasach nie było drukarki, żeby można było kopiować słowa. Druk nie był odkryty. To znaczy, że od roku 1500 przed Chrystusem do czasu apostoła Pawła musieli spisywać wszystko ręcznie. Jeśli przypomnicie sobie swoje szkolne lata, to wiecie, że przepisywanie tekstu nigdy nie było bez błędu. A jeśli uczeń tylko na czterech kartkach formatu A4 popełni pięć błędów, to jest to oczywiście dobry uczeń. Wyobraźmy sobie, że tysiąc stron Starego Testamentu przez setki lat musiało być przepisywane ręcznie. Skąd możemy w takim razie mówić o tym, że to Słowo Boże? Czy tysiące przepisywanych słów bezbłędnie przepisanych jest, a może niebezpieczne błędy były przepisywane i dlatego może są sfałszowane, przekręcone słowa? Przez długi czas nie można było naukowo na to odpowiedzieć. Mieliśmy tylko miejsca, gdzie Słowo Boże, gdzie Bóg własnoręcznie podpisał własnym palcem. Gdzie Bóg uważa na to, żeby ani jedno słowo nie zostało pominięte, ale prawdziwego naukowego świadectwa nie mieliśmy, że Biblia była przepisywana bezbłędnie. To zmieniło się dopiero, kiedy w 1947 znaleziono dokumenty z Woje Kumran w jaskini niedaleko Morza Martwego. Znaleziono tam dużo, bardzo dużo fragmentów, a także całe strony Starego Testamentu. Tym najbardziej znanym jest Zwój Izajasza. Zwój ten był z około 150 roku przed Chrystusem i jest około 500-600 lat po oryginale spisanym zwojem. Wiadomo, co zrobili naukowcy. Wzięli ten tekst i porównali z dzisiejszym tekstem Izajasza, jaki znamy i okazało się, że jest identyczny. Dzięki temu widzimy, że Żydzi przez te wszystkie lata bardzo skrupulatnie przypisywali Słowo Boże. Ku temu są dwa powody. Ten pierwszy i to najważniejszy jest ten, że Bóg własnym palcem go spisał. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Marka 13, 31. Drugim ważnym powodem jest, że ci, którzy spisywali Słowo Boże, bali się niesamowicie przed Bożą karą. Im było doskonale wiadomo, że Słowo Boże jest Słowem Bożym. Jedną z zasad było mianowicie to, że nie wolno absolutnie nic pisać własnymi słowami. To znaczy, że Żyd nie słuchał najpierw, a potem pisał własnymi słowami nawet jednego słowa, tylko że pojedyncze litery były spisywane litera po literze. 
Musimy sobie wyobrazić, ile kosztowało ich to pracę. Takie zwoje, gdzie pięć ksiąg Mojżesza zostało spisanych, były spisane na skórze i miały 45 metrów długości. I jeśli zostały spisane na pergaminie, gdzie można było więcej liter na mniejszej ilości materiału zapisać, to i tak miały 22 metry długości. Taki zwój widzimy w tle za mną. Jeżeli bym ją całkowicie rozwinął, miałaby 22 metry długości. Dwie osoby pisały około 3 lata ten tekst. Jeżeli napisali 5 liter według własnej interpretacji z głowy, to musieli wszystko przepisywać od nowa. W takiej sytuacji było to 3 lata zmarnowane. Czyli jeśli rola zostanie sprawdzona i okaże się, że jest jeden błąd, natychmiast przepisywano wszystko od nowa. Dlatego tak szczegółowo kontrolowali, bo wiedzieli, że piszą Słowo Boże. I właśnie dlatego, że wiedzieli, że Słowo Boże jest bezbłędne, dlatego robili wszystko, co możliwe, że było bez błędu. W momencie, kiedy był zwój gotowy, przychodził znawca pisma i lektor i po sprawdzeniu każdej literki okazało się na przykład, że jest jeden błąd. Zwój był pisany od nowa, a stary był zakopywany w ziemi. Nikt chyba nie jest w stanie sobie wyobrazić, ile pracy w to włożono i dlatego właśnie to jest ludzka strona, dlaczego Stary Testament został spisany i zachowany bezbłędnie. W muzeum mamy trzy takie zwoje tory. Ta najstarsza ma około 400 lat, ale pozostałe mają 250 i 150 lat. Pochodzą z różnych regionów świata. Jedna z Rosji, druga z Izraela, a jeszcze inna z Portugalii. Porównywaliśmy wszystkie trzy i okazało się, że nie znaleźliśmy żadnej różnicy. Tak skrupulatnie spisywali Żydzi Stary Testament. Ten przykład daje nam dowód na to, że rzeczywiście Bożą ręką jest spisane. To pokazuje nam, dlaczego to salończanie byli przekonani, że wtedy, kiedy apostoł Paweł używał zwoju tory, 1500 lat po oryginale spisanym przez Mojżesza, nadal był to ten sam oryginalny tekst, który spisał Mojżesz, dlatego byli przekonani, że to jest rzeczywiście Słowo Boże. Bóg miał wszystko pod kontrolą, ale nie tylko po to, żebyśmy Słowo Boże mieli w posiadaniu, ale także, abyśmy je czytali. Żebyśmy zrozumieli, że Bóg jest nieskończenie wielki. Żebyśmy zrozumieli, że ludzie niesamowicie się bali Słowa Bożego, mieli respekt. Żebyśmy zrozumieli wspaniały Boży przekaz. Że Bóg jest kochającym Bogiem. Że każdemu człowiekowi ofiaruje swoją łaskę. I że Biblia mówi nam, że jest tylko jedna, jedyna możliwa droga do Boga. To jest ta droga, którą wierzymy, że Jezus Chrystus od Ojca pochodzi. Że żył tu na ziemi i że został ukrzyżowany na krzyżu Golgoty. Że za nasze grzechy umarł. A wspaniałe jest to, że nie tylko w Nowym Testamencie jest napisane o Jezusie, ale także w Starym Testamencie w wielu, wielu miejscach. Tak jak Stary Testament, tak i Nowy są jednym, całością. Możemy być pewni, że obydwa to Słowo Boże. I jako dowód mamy dzisiaj tekst, który dawno temu Bóg przekazał ludziom. Przekład z niemieckiego YS. Polska wersja Czytaj Biblię Ostrzeszów.